চাষে গড়ব অদম্য চাষে বিশটাকে জয় করব সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আসসালাম আলাইকুম কাছে কিংবা দূরে দেশে কিংবা বিদেশে যে যেখানে বসে মাতৃভাষার চেতনায় উদ্বুদ্ধ সৃজনশীল পদ্ধতি এফ এম মেথডে ইংরেজি শিক্ষা শীর্ষক আজকের পর্বটি দেখছো তোমাদের সকলকে স্বাগতম আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ বিভিন্ন পেশায় কর্মরত লোকজন এবং গৃহবধূ যারা একই সাথে এফ এম মেথডে কোর্স করছেন কেমন লাগছে আজকে এই অনুষ্ঠানে এসে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের দেশে যে পাঁচ ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত আছে সেই পাঁচ ধরনের শিক্ষা পদ্ধতিতে টেন্স গ্রামার স্ট্রাকচারকে মাধ্যম ধরে ইংরেজি শেখানো হয় আর এই পদ্ধতিতে নিম্ন শ্রেণী থেকে শুরু করে স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত এক একজন শিক্ষার্থীকে পনেরোটি বছরে প্রায় পাঁচ হাজার নাম্বারেরও বেশি পরীক্ষায় ইংরেজিতে পাস করতে হয় বোধ করি এতগুলো নাম্বারে অন্য কোনো বিষয়ে পড়াশোনা করতে হয় না এতগুলো বছরও অন্য কোনো বিষয়ে পড়তে হয় না কিন্তু তারপরেও এদেশের সিংহভাগ শিক্ষার্থী ইংরেজিতে ব্যর্থ হয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা কি জানো ইংরেজি শিক্ষায় ব্যর্থতার কারণটি কি কারণটা একদম পরিষ্কার প্রচলিত ইংরেজি শিক্ষাদান পদ্ধতিতে যে কোনো বাংলা বাক্যকে আমরা টেন্স গ্রামারের সাইজে প্রসেস করে ইংরেজিতে রূপান্তরিত করি বা ইংরেজিতে ট্রান্সলেশন করি আর তাতে আমাদের গ্রামারের অনেকগুলো আইটেম শিখতে হয় গ্রামারের এক একটি আইটেমকে আমি পথের এক একটি বাকের সাথে তুলনা করতে চাই শিক্ষার্থী বন্ধুরা যে পথে বাক থাকে সেই পথ কখনো সোজা পথ না সঠিক পথ না দেখো এই পদ্ধতিটা অনুসরণ করে গ্রামারের আঁকা বাঁকা পথ বেয়ে বেয়ে আমরা যে কোনো বাংলা বাক্যকে ইংলিশে ট্রান্সলেশন করি বা ইংরেজিতে রূপান্তরিত করি আসলে আমাদের লক্ষ্যটা কি হওয়া উচিত বাংলা থেকে সোজা ইংরেজিতে রূপান্তরিত করা আর এই সহজ পথটি হলো এফ এম মেথড তাই তো ঔপনিবেশিক আমল থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত টেন্স গ্রামার নির্ভর ইংলিশ শিক্ষাদানের ব্যর্থ প্রচলিত পদ্ধতির মূল উৎপাটন করে এফ এম মেথড শিক্ষা বিপ্লব সফল করার মাধ্যমে মেধাবী মানব সম্পদ তৈরি করার আন্দোলনে সকলকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার উদাত্ত আহ্বান জানাতে চাই শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমরা একটা প্যারাগ্রাফ নিয়ে পর্যালোচনা করে দেখি প্যারাগ্রাফটি হলো এই প্রচলিত ইংরেজি শিক্ষাদান পদ্ধতিতে টেন্স গ্রামার স্ট্রাকচারের উপরে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয় ফলে ছাত্রছাত্রীরা তা মুখস্থ করতে অনেক সময় শ্রম ও অর্থ ব্যয় করে তথাপি অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর পক্ষে ইংরেজিতে দক্ষতা লাভ করা কঠিন শিক্ষার্থীদের এ ধরনের ব্যর্থতার জন্য মূলত প্রচলিত ইংরেজি শিক্ষাদান পদ্ধতি দায়ী তাই এই পদ্ধতির প্রতিবাদ করে আমি সরকারি কলেজের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপনার চাকরি পরিত্যাগ করেছি এই প্যারাগ্রাফের এক একটি বাক্য আমরা বিশ্লেষণ করব পর্যালোচনা করব দেখব কোন বাক্য এফ এম মেথডের কোন লেসনের মাধ্যমে ইংরেজি করা সম্ভব প্রথম বাক্যটি হলো প্রচলিত ইংরেজি শিক্ষাদান পদ্ধতিতে টেন্স গ্রামার স্ট্রাকচারের উপরে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয় এই বাক্যের শেষ শব্দটি কি হয় তার আগের শব্দটি গুরুত্ব দেয়া এটি ভার তাই তার মানে এই বাক্যের শেষে ভার প্লাস হয় জাতীয় শব্দ আছে বাক্যের শেষ শব্দটি যদি হয় যুক্ত ভার হয় তাহলে কোন লেসনের মাধ্যমে ইংরেজি করতে হয় আমরা জানি লেসন ফোরের মাধ্যমে ইংরেজি করতে হয় আর সেখানে কিভাবে করতে হবে বাংলা বাক্যের শেষ ভাবটিকে গুরুত্ব দেয়া এটি ডান ফর্মকে বসিয়ে দিতে হবে লেসন ফোরের ক্লোজ কিতে ফলে ছাত্রছাত্রীরা তা মুখস্থ করতে অনেক সময় শ্রম অর্থ ব্যয় করে এই বাক্যের শেষ শব্দটি কি আছে করে না ব্যয় করে ব্যয় করে ব্যয় করাটা আছে ভার যে বাংলা বাক্যের শেষে ভার থাকে সেই বাংলা বাক্যটি এফ এম মেথডে কোন লেসনের মাধ্যমে ইংরেজি লেসন টু এর মাধ্যমে ইংরেজি করতে হয় তাই তো সেখানে ইংরেজি করার নিয়মটা কি কৌশলটা কি বাংলা বাক্যের এই শেষ ভারটিকে লেসন টু এর মধ্যে যে ক্লোজ কিতে আছে সেই ক্লোজ কিতে বসিয়ে দিতে হবে তথাপি অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর পক্ষে ইংরেজিতে দক্ষতা লাভ করা কঠিন এই বাক্যের শেষ শব্দটি কি এই কঠিন শব্দটি কি ভার নন ভার আচ্ছা বাংলা বাক্যের শেষ শব্দটি ধরা সহজ নাকি টেন্স গ্রামার ধরা সহজ শেষ শব্দটি ধরাই সহজ আর এই শেষ শব্দটি যখন আমরা বুঝবো চিনবো যে কোন ধরনের শেষ শব্দ বিশিষ্ট বাক্যকে কোন লেসনের মাধ্যমে ইংরেজি করতে হবে 
সেই লেসন প্রয়োগ করে যদি আমরা ইংরেজি করি তাহলে আমরা সহজে ইংরেজি করতে পাচ্ছি এই বাক্যের শেষ শব্দটি যেহেতু নন ভার্ব তাহলে আমরা কোন লেসন ব্যবহার করব লেসন থ্রি এ আর এই শেষ শব্দটিকে কোথায় বসাবো লেসন থ্রি এর যে নন ফ্ল্যাট কি আছে সেই জায়গায় এফ এম ম্যাথের মূল কথা হচ্ছে বাক্যের শেষ শব্দ এই শেষ শব্দই বলে দেবে আমাকে কোন লেসনের মাধ্যমে ইংরেজি করতে হবে আর এই শেষ শব্দটি আমাকে চিনিয়ে দেবে কোন লেসনের কোন জায়গাটায় আমরা সেটা বসাবো শিক্ষার্থীদের এ ধরনের ব্যর্থতার জন্য মূলত প্রচলিত ইংরেজি শিক্ষাদান পদ্ধতি দায়ী এই বাক্যের শেষ শব্দটি কি আছে দায়ী এটি কি রকম শব্দ নন ভার্ব যেহেতু এটি নন ভার্ব তাহলে এই বাক্য কোন লেসনের মাধ্যমে ইংরেজি করতে হবে এফ এম এথরের লেসন থ্রি এর মাধ্যমে ইংরেজি করতে হবে তাই এই পদ্ধতির প্রতিবাদ করে আমি সরকারি কলেজের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপনার চাকরি পরিত্যাগ করেছি এই বাক্যের শেষ শব্দটি কি পরিত্যাগ করেছে পরিত্যাগ করা করেছি শব্দটা কি ভার ভার যে বাক্যের শেষ শব্দটি ভার আমরা জানি সেই বাক্য এফ এম মেথডের লেসন টু এর মাধ্যমে ইংরেজি করতে হয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমরা এফ এম মেথডে ইংলিশ সেন্টেন্স গঠন করার কৌশল শিখব আমরা কতগুলো বাক্য উদাহরণ হিসেবে নিতে পারি আমরা এফ এম মেথডে ইংরেজি শিখতে চেষ্টা করি এই বাক্যের শেষ শব্দটি কি চেষ্টা করি এই বাক্যের শেষ শব্দটি হলো ভার্ব দুই নম্বর বাক্যটি হলো এফ এম মেথড আমাদের জন্য ইংরেজি শেখার একটি সহজ পদ্ধতি এই বাক্যের শেষ শব্দটি কি পদ্ধতি এটা হলো নন ভার্ব মেধাবী মানব সম্পদ তৈরি করতে এফ এম মেথডে ইংরেজি শেখানো হয় এই বাক্যের শেষ শব্দটি হলো হয় এর তার আগে একটা শব্দ শেখানো এটি ভার্ব তার মানে বাক্যের শেষে ভার্বের পরে হয় জাতীয় শব্দ আছে আমরা জানি বাংলা বাক্যের শেষ হয় তিন ধরনের শব্দে ভার্বে নন ভার্বে এবং ভার্বের পরে হয় জাতীয় শব্দ যে সমস্ত বাংলা বাক্যের শেষ শব্দটি ভার্ব সেই বাক্য ইংরেজি করতে হয় কোন লেসনের মাধ্যমে লেসন টু এর মাধ্যমে তাহলে আমরা এফ এম মেথডে ইংরেজি শিখতে চেষ্টা করি এই বাক্যটি এফ এম মেথডের আই ডু ফর্মুলার মাধ্যমে ইংরেজি করতে হবে এই বাক্যে কি সম্বন্ধে বলা হয়েছে এই বাক্যে আমরা সম্বন্ধে বলা হয়েছে আমরা ইংরেজি কি উই তাহলে আই এর জায়গাটায় বসাতে হবে উই আর এই ডু এর জায়গায় বসাতে হবে বাংলা বাক্যের শেষ ভার্বটি তাহলে শেষ শব্দটি হলো চেষ্টা করা চেষ্টা করা শব্দটিকে বসাতে হবে ডু এর জায়গায় চেষ্টা করা ইংরেজি হলো ট্রাই তাহলে ইংরেজি হয়ে যাবে উই ট্রাই শিখতে আমরা জানি ক্রিয়ার পরে যদি তে বা র থাকে তাহলে লেসন ওয়ান বি ব্যবহার করতে হয় ওয়ান বি মানে হচ্ছে টু প্লাস ভার্ব ভার্বটা হচ্ছে শেখা তাহলে শিখতে ইংরেজি হবে টু লার্ন ইংরেজি শিখতে ইংরেজি হবে টু লার্ন ইংলিশ তাহলে এফ এম মেথডে ইংরেজি হবে বাই এফ এম মেথড আমরা এফ এম মেথডে ইংরেজি শিখতে চেষ্টা করি এই পুরো ইংরেজি বাক্যটা কি হবে উই ট্রাই টু লার্ন ইংলিশ বাই এফ এম মেথড এবার দুই নম্বর বাক্যটা দেখি এফ এম মেথড আমাদের জন্য ইংরেজি শেখার একটি সহজ পদ্ধতি এই বাক্যের শেষ শব্দটি কি আছে পদ্ধতি শেষ শব্দটি যদি পদ্ধতি হয় এটা কোন ধরনের শব্দ নন ভার নন ভার বলে আমরা কোন লেসন লেসন থ্রি ব্যবহার করবো তাই তো লেসন থ্রির কোন ফর্মুলা ব্যবহার করব আই এম ডেস আই এর জায়গায় কি বসাবো বাক্যে যার সম্বন্ধে বলা হয় সেটাই হলো আই আর বাংলা বাক্যের শেষে যে শব্দটি থাকে নন ভার সেটি কি বসাতে হয় ফ্ল্যাট কিতে এখানে শেষ শব্দটি হলো পদ্ধতি আসলে হলো একটি সহজ পদ্ধতি অ্যান ইজি ওয়ে এটাকে বসাতে হবে এফ এম মেথডের লেসন থ্রির মধ্যে যে এরকম শূন্য স্থান বা ফ্ল্যাট কি আছে সেই জায়গাটাই তাহলে আই এর জায়গায় হলো এফ এম মেথড এমটা হলো ইজ আর এখানে হবে অ্যান ইজি ওয়ে তাহলে এফ এম মেথড ইজ অ্যান ইজি ওয়ে তাই তো তাহলে আমাদের জন্য ইংরেজি হলো ফরাস ইংরেজি শেখার যদি বলি তাহলে কী হবে টু লার্ন ইংলিশ তাহলে এফ এম মেথড আমাদের জন্য ইংরেজি শেখার একটি সহজ পদ্ধতি এই বাংলা বাক্য কি ইংরেজি করলে কি দাঁড়ালো এফ এম মেথড ইজ এন ইজি ওয়ে ফর আস টু লার্ন ইংলিশ তৃতীয় বাক্যটি ছিল মেধাবী মানব সম্পদ তৈরি করতে এফ এম মেথডে ইংরেজি শেখানো হয় এই বাক্যের শেষ শব্দটি হলো হয় তার আগের শব্দটি শেখানো ভার তার মানে হয়যুক্ত ভার বাংলা বাক্যের শেষ শব্দটি যদি হয়যুক্ত ভার হয় তাহলে আমরা কোন লেসনের মাধ্যমে ইংরেজি করব লেসন ফোর এর মাধ্যমে ইংরেজি করব লেসন ফোর এর কোন ফর্মুলা নেব ইট ইজ ডান ইট এর জায়গায় কি বসাবো বাক্যে যার সম্বন্ধে বলা হয় এই বাক্যে কার সম্বন্ধে বলা হয়েছে কি শেখানো হয় ইংরেজি তাহলে এটার জায়গা হবে ইংলিশ তাহলে ইজ এর জায়গা হবে ইজ আর ডানের জায়গা হবে এই শেখানো ভাবটির ডান ফর্ম এফ এম মেথডে ইংরেজি আমরা শিখেছি বাই এফ এম মেথড তৈরি করতে ইংরেজি হবে টু মেক মেধাবী মানব সম্পদ ইংরেজি হবে ইন্টেলিজেন্ট হিউম্যান রিসোর্সেস তার মানে মেধাবী মানব সম্পদ তৈরি করতে এফ এম মেথডে ইংরেজি শেখানো হয় এই বাক্যটি যদি আমরা এফ এম মেথডের লেসন ফোরের মাধ্যমে ইংরেজি করতে চাই তাহলে বাক্যটা কি দাঁড়ালো ইংলিশ ইজ টট 
by FM method to make intelligent human resources. Shikhati Bundra, Dekato, Amra, Kamon Kore FM method formula shaje, Koto Shohoje, Abong Druto, Gamare Shomosto Jotilo Tairi, English Bakutu Dikutiba. FM method, and Habi Manop Shompon Goraram below. দেখেছেন তো সারা দেশে ইংরেজির কি দশা 2020 সালের মধ্যে টেন্স গ্রামার নির্ভর জটিল ও ব্যর্থ শিক্ষাদান পদ্ধতির পরিবর্তে একমাত্র সঠিক বৈজ্ঞানিক ও সৃজনশীল পদ্ধতি এফএম মেথড শিক্ষা বিপ্লব সফল করতে সারা দেশে ক্যাম্পাস লিজ দেয়া হচ্ছে দেখুন www.fmmethodbd.com ইংরেজিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণ জানতে চান স্পিকিং এবং রাইটিং ইংলিশে দক্ষ হতে চান ইংলিশে এ প্লাস নিশ্চিত করতে চান বেকারত্ব ঘোচাতে চান পদোন্নতি চান 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার লাভ করতে চান 1 বাই 1 পূর্ব রাজাবাজার ফার্ম গেটে এফএম মেথডের ফ্রি প্রশিক্ষণে সব বান্ধব চলে আসুন শুক্রবার সকাল 9:30টায় FM method lesson 2 এর মাধ্যমে ইংরেজি করতে শিখেছি দ্বিতীয় পর্বে আমরা যে সমস্ত বাংলা বাক্যের শেষ শব্দটি ভার সেগুলোকে FM method এর মাধ্যমে কিভাবে WS question করে তার উপরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইংরেজিতে কথোপকথন করতে হয় সেটা শিখেছি আজকে আমরা যে সমস্ত বাংলা বাক্যের শেষ শব্দটি নন ভার সেই বাক্যকে FM method এর lesson 3 এর মাধ্যমে কিভাবে ইংরেজি করতে হয় সেটা শিখব কেমন তাহলে Bangla Baki Shesh of the Tin non Barbabe, Erokamaki Bangla Bako, Cable Tabarbe Hatolo the Ki, Bangla Hotama de Matri Hasha, Bangla Parbonatar Parboki Babe. Taito, Bangla Obushamra Parbo, our Bangla Judi Pari, Shetaki Femathramad, Obushamra English to Pantri the Koto, Shakam, Inshallah. Acha, Eber Bolo the Ki, Bangla Baki Shesh of the Tin non Barbabe, Erokamaki Bako at the Tommy Bolo. Grammar Nashike, Ephemathra, English Shaka Shombo. এটা একটা সত্য কথা ঠিক কিনা জি স্যার গ্রামার না শিখে এফএম মেথডে ইংরেজি শেখা সম্ভব শেষ শব্দটি হলো সম্ভব এটি হলো নন ভার আজকে আমরা বাংলা বাক্যের শেষ শব্দটি যদি নন ভার হয় তাহলে সেই বাক্য কিভাবে এফএম মেথডের মাধ্যমে ইংরেজি করতে হয় সেটা শিখব এবং এর মাধ্যমে আমরা কথা বলারও চেষ্টা করব আমরা যে বাক্যটি পেলাম সেই বাক্যটি হলো গ্রামার না শিখে এফএম মেথডে ইংরেজি শেখা সম্ভব এই বাক্যের শেষ শব্দটি কি সম্ভব শিক্ষার্থে বন্ধু আমি একটি কথা খুব জোর দিয়ে বলে থাকি কোন বাঙালি বাংলা ভাষা শেখার আগে বাংলা ব্যাকরণ যেমন শেখে না কোন ইংরেজ ও ইংরেজি ভাষা শেখার আগে ইংরেজি গ্রামার শেখে না বাঙালিরা বাংলায় কথা বলে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আর ইংরেজরা কথা বলে বিভিন্ন সিচুয়েশনে তাই তো এবার যে সমস্ত বাংলা বাক্যের শেষ শব্দটি নন ভার সেই বাক্যগুলো যে কি প্রেক্ষাপটে বাংলায় কথা বলা যায় চলো এবার আমরা সেই প্রেক্ষাপটগুলোর সাথে পরিচিত হই নেই শেষ শব্দটি নন ভার বিশিষ্ট বাংলা বাক্যের প্রেক্ষাপট আমি দেশ আমি দেশ ছিলাম আমি দেশ হব আমি দেশ হয়েছি আমি দেশ হচ্ছি আমি দেশ হচ্ছিলাম কেমন অদ্ভুত শোনাচ্ছে না কিন্তু মনে রাখবে যেটাকে আমরা শূন্য স্থান বলি অথবা এফএম মেথডের ভাষায় বলা হয় ফ্ল্যাট কি যেখানে বাংলা বাক্যের শেষ নন ভারটাকে বসিয়ে দিতে হয় যেমন সুখী হলো একটি নন ভার আমরা যদি ফ্ল্যাট কিতে যদি আমরা সুখী শব্দটা বসাই তাহলে আমরা কি পাচ্ছি আমি সুখী আমি সুখী ছিলাম আমি সুখী হব আমি সুখী হয়েছি আমি সুখী হচ্ছি আমি সুখী হচ্ছিলাম শেষ শব্দটি নন ভার বিশিষ্ট বাংলা বাক্যকে আমরা এবার ছয়টি প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করব এবার গ্রামা না শিখে এফএম মেথডে ইংরেজি শেখা সম্ভব এই বাক্যটিকে আমি দেশ ছিলাম প্রেক্ষাপটে কে বাংলায় বলতে পারবে আচ্ছা বলো দেখি গ্রামা না শিখে এফএম মেথডে ইংরেজি শেখা সম্ভব ছিল গুড আমি দেশ হব প্রেক্ষাপটে বাক্যটা কি হবে এই দিক থেকে কি বলতে পারবে গ্রামার না শিখে এফএম মেথডে ইংরেজি শেখা সম্ভব হবে আমি ড্যাশ হয়েছি এই প্রেক্ষাপটে কে বলতে পারবে বাক্য বলো দেখি গ্রামার না শিখে এফএম মেথডে ইংরেজি শেখা সম্ভব হয়েছে চমৎকার আমি ড্যাশ হচ্ছি প্রেক্ষাপটে বাক্যটা কে বলতে পারবে এই দিক থেকে গ্রামার না শিখে এফএম মেথডে ইংরেজি শেখা সম্ভব হচ্ছে রাইট এবার আমি ড্যাশ হচ্ছিলাম প্রেক্ষাপটে বাক্যটা কে বলতে পারবে এই দিক থেকে আচ্ছা তুমি বলো Grammar Nashi, FM method, English Shika Shambhav Hoot Chilo. Chamaat Kar. Shikha Tipa Mandar Dikte Bacho. Amra FM method e kore, active bakko thheke, chhoiti bakko tori korete palla. Tai to, eta hi holo Sri John Shila ta. Sri John Shila ta mani ki, toma nijhe thheke jana tumi onayashe shijinish, kono kichu tori korete paro, toma ke mokhosto korete haave na. Tai to, 
এবার আমরা প্রেক্ষাপট থেকে কিভাবে সিচুয়েশনে যাব অর্থাৎ বাংলা থেকে কিভাবে আমরা ইংরেজি করব সেটা দেখব খেয়াল করো বাংলায় আমি ড্যাশ প্রেক্ষাপটে যে কথা বলা হয় ইংরেজিতে আই এম ড্যাশ সিচুয়েশনে সেই কথাই বলা হয় যে কথা আমি ড্যাশ ছিলাম প্রেক্ষাপটে বাংলা ভাষায় বলা যায় ইংরেজি ভাষায় সেটা আই ওয়াজ ড্যাশ সিচুয়েশনে বলা যায় যে কথা আমি ড্যাশ হব প্রেক্ষাপটে বাংলায় বলা যায় ইংরেজি ভাষায় সেটা আই শ্যাল বি ড্যাশ সিচুয়েশনে বলা যায় আমি ড্যাশ হয়েছে প্রেক্ষাপটে বাংলা ভাষায় যে কথা বলা যায় আই হ্যাভ বিন ড্যাশ সিচুয়েশনে ইংরেজি ভাষায় সেই কথাই বলা যায় আমি ড্যাশ হচ্ছি প্রেক্ষাপটে বাংলা ভাষায় যে কথা বলা যায় আই এম বিং ড্যাশ সিচুয়েশনে ইংরেজি ভাষায় সেই কথাই বলা যায় আমি ড্যাশ হচ্ছিলাম প্রেক্ষাপটে বাংলা ভাষায় যে কথা বলা যায় আই ওয়াজ বিং ড্যাশ সিচুয়েশনে ইংরেজি ভাষায় সেই কথাই বলা যায় তাহলে আমরা কি বুঝলাম এক একটি প্রেক্ষাপটের বাক্যকে এক একটি সিচুয়েশনের মাধ্যমে আমরা ইংরেজি করতে পারি এবার আমরা শেষ শব্দটি নন ভার বিশিষ্ট বাক্যের এফ এম মেথডে কীভাবে রূপান্তরিত করতে হয় সেটা আমরা দেখব গ্রামার না শিখে এফ এম মেথডে ইংরেজি শেখা সম্ভব এই বাক্যটিকে যদি আমরা ইংরেজি করতে চাই তাহলে লেসন থ্রির আই এম ড্যাশ ফর্মুলার মাধ্যমে ইংরেজি করতে হবে তাই তো তাহলে আই এর জায়গায় যদি ইংরেজি বল বসাই তাহলে ইংলিশ ইজ বাংলা বাক্যের শেষ শব্দটা হলো সম্ভব পসিবল তাহলে হয়ে গেল কি ইংলিশ ইজ পসিবল ইংরেজি সম্ভব আসলে কি সেই কথা বলা হয়েছে বলা হয়নি তাহলে মনে রাখবে যখন কোনো বাক্যে আই এর জায়গায় বসাবার মতো উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পাওয়া না যাবে তখন আই এর জায়গাটায় আমরা ইট বসাবো কি বসাবো আই এর জায়গায় ইট বসাবো আই এর জায়গায় যদি ইট হয় তাহলে এমটা হয়ে যাবে ইজ আর এই জায়গাটায় বসাবো আমরা বাংলা বাক্যের শেষ নন ভাবটি সম্ভব ফ্ল্যাট কিতে হবে সম্ভব ইংরেজি হলো পসিবল তাহলে আই এর জায়গায় হলো ইট এমটা হলো ইজ আর এই শূন্য স্থানে বা ফ্ল্যাট কিতে হবে পসিবল তাহলে আই এম ড্যাশের মাধ্যমে কি হলো ইট ইজ পসিবল কি সম্ভব ইংরেজি শেখা টু লার্ন ইংলিশ এফ এম মেথডে ইংরেজি কি বাই এফ এম মেথড না শিখে ইংরেজি কি হলো উইদাউট লার্নিং তাহলে গ্রামার না শিখে ইংরেজি কি হলো উইদাউট লার্নিং গ্রামার তাহলে পুরো বাক্যটা কি দাঁড়ালো ইট ইজ পসিবল টু লার্ন ইংলিশ বাই এফ এম মেথড উইদাউট লার্নিং গ্রামার এই সেন্টেন্সটিকে যদি আমরা আই ওয়াজ ড্যাশ ফর্মুলার সাহায্যে পরিবর্তন করতে চাই তাহলে সেন্টেন্সটি কি দাঁড়াবে ইট ওয়াজ পসিবল টু লার্ন ইংলিশ বাই এফ এম মেথড উইদাউট লার্নিং গ্রামার ধন্যবাদ আই শ্যাল বি ড্যাশ ফর্মুলার সাহায্যে ইংরেজিটা কি হবে ইট উইল বি পসিবল টু লার্ন ইংলিশ বাই এফ এম মেথড উইদাউট লার্নিং গ্রামার শিক্ষার্থী বন্ধুরা একটি জিনিস লক্ষ্য করেছ এই যে ফর্মুলার সাহায্যে গঠিত অংশগুলো এগুলো কিন্তু পরিবর্তনশীল আর বাকি অংশটুকু কিন্তু অপরিবর্তনশীল তাই তো এবার আই হ্যাভ বিন ড্যাশ ফর্মুলার মাধ্যমে কি হবে এই পাশ থেকে ইট হ্যাজ বিন পসিবল টু লার্ন ইংলিশ বাই এফ এম মেথড উইডাউট লার্নিং গ্রামার গুড আই এম বিং ড্যাশ এই ফর্মুলার মাধ্যমে বাক্যটি কে করতে পারবে ইট ইজ বিং পসিবল টু লার্ন ইংলিশ বাই এফ এম মেথড উইদাউট লার্নিং গ্রামার চমৎকার আই ওয়াজ বিং ড্যাশ ফর্মুলার মাধ্যমে ইংরেজিতে কি হবে ইট ওয়াজ বিং পসিবল টু লার্ন ইংলিশ বাই এফ এম মেথড উইদাউট লার্নিং গ্রামার চমৎকার শিক্ষার্থী বন্ধুরা এতক্ষণ আমরা বাংলা বাক্যের শেষ শব্দটি যদি নন ভার হয় তাহলে এই একটি বাক্য থেকে কিভাবে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ছয়টি বাক্য তৈরি করা যায় সেটা দেখলাম তারপরে ওই প্রেক্ষাপটের বাক্যগুলোকে সিচুয়েশনে ফেলে কিভাবে ইংরেজি বাক্য তৈরি করা যায় ছয়টি ইংরেজি সেন্টেন্স গঠন করতে আমরা শিখলাম এবার আমরা বাংলা বাক্যের শেষ শব্দটি যদি নন ভার হয় তাহলে সেই বাক্য থেকে কিভাবে হাবধক প্রশ্ন করা যায় সেটি দেখ শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা পারবে একটি বাক্য থেকে গুড আমরা একটু দেখে নেই শেষ শব্দটি নন ভার বিশিষ্ট বাংলা বাক্যের হাবধক প্রশ্ন করার প্রেক্ষাপট আমরা আগে দেখেছিলাম হাবধক বাক্য করার প্রেক্ষাপটগুলি ছিল কি আমি ড্যাশ এরকম ছিল কিন্তু হাবধক প্রশ্ন যখন করব তখন হয়ে যাবে আমি কি ড্যাশ আমি কি ড্যাশ ছিলাম আমি কি ড্যাশ হব আমি কি ড্যাশ হয়েছি আমি কি ড্যাশ হচ্ছি আমি কি ড্যাশ হচ্ছি না গ্রামার না শিখে এফ এম মেথডে ইংরেজি শেখা সম্ভব এই বাক্যটিকে যদি আমরা হাবধক প্রশ্ন করতে চাই প্রশ্নটা কি হবে গ্রামার না শিখে কি এফ এম মেথডে ইংরেজি শেখা সম্ভব এই প্রশ্নটাকে যদি আমি কি ড্যাশ ছিলাম প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন করতে হয় তাহলে প্রশ্নটা কি দাঁড়াবে গ্রামার না শিখে এফ এম মেথডে কি ইংরেজি শেখা সম্ভব ছিল আমি কি হব ড্যাশ প্রেক্ষাপটে গ্রামার না শিখে কি এফ এম মেথডে ইংরেজি শেখা সম্ভব হবে রাইট আমি কি হয়েছি তাহলে প্রশ্নটা কি দাঁড়াবে কে বলো তুমি বলো দেখি গ্রামার না শিখে কি এফ এম মেথডে ইংলিশ শিখা সম্ভব হয়েছে হ্যাঁ আমি কি ড্যাশ হচ্ছি প্রেক্ষাপটে কে বলতে পারবে তুমি বলো দেখি গ্রামার না শিখে কি এফ এম মেথডে ইংলিশ শেখা সম্ভব হচ্ছে রাইট
শিক্ষার্থী বন্ধুরা এতক্ষণ আমরা যে বাক্যটিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ছয়টি প্রশ্ন করেছি বাংলায় সেই প্রশ্নগুলোকে এফ এম মেথডের লেসনের সাহায্যে কিভাবে ইংরেজিতে তৈরি করতে পারবো রূপান্তরিত করতে পারবো সেটি আমরা শিখব বাংলা ভাষায় যে কথাটি আমি কি ড্যাশ প্রেক্ষাপটে বলা যায় সেই কথাটি এম আই ড্যাশ সিচুয়েশনের মাধ্যমে ইংরেজিতে বলা যায় আমি কি ড্যাশ ছিলাম প্রেক্ষাপটে বাংলা ভাষায় যে কথা বলা যায় ওয়াজ আই ড্যাশ সিচুয়েশনের মাধ্যমে সেই কথাই ইংরেজিতে বলা যায় আমি কি ড্যাশ হব প্রেক্ষাপটে যে কথা বাংলায় বলা যায় সেলাই বি ড্যাশ সিচুয়েশনে সেই কথাই ইংলিশে বলা যায় আমি কি ড্যাশ হয়েছে প্রেক্ষাপটে যে কথা বাংলায় বলা যায় হ্যাবাই বিন ড্যাশ সিচুয়েশনে সেই কথাই ইংরেজিতে বলা যায় আমি কি ড্যাশ হচ্ছি প্রেক্ষাপটে যে কথা বাংলায় বলা যায় এম আই বিং ড্যাশ সিচুয়েশনে সেই কথাই ইংলিশে বলা যায় আমি কি ড্যাশ হচ্ছিলাম প্রেক্ষাপটে যে কথা বাংলায় বলা যায় ওয়াজ আই বিং ড্যাশ সিচুয়েশনে সেই কথাই ইংরেজরা ইংরেজিতে বলে তাহলে আমরাও যদি সেগুলো শিখি তাহলে আমরাও ইংরেজিতে বলতে সক্ষম হব তাই তো এবার দেখো গ্রামার না শিখে কি এফ এম মেথডে ইংরেজি শেখা সম্ভব এটা ছিল আমাদের প্রথম হাবধক প্রশ্ন এই প্রশ্নটা ইংরেজি করার জন্য আমরা যে ফর্মুলা ব্যবহার করব সেটা হল লেসন থ্রি এর এম আই ড্যাশ ফর্মুলা তাই তো আমরা যখন ওই হাবধক বাক্যটি ইংরেজিতে রূপান্তরিত করেছিলাম তখন কি করেছিলাম আই এর জায়গায় ইট বসিয়েছিলাম যখন আই এর জায়গায় ইট হয় তখন এমটা হয়ে যাবে ইজ আর বাংলা বাক্যের শেষ নন ভার্টিকে আমরা বসাবো এই ফ্ল্যাট কিতে সম্ভব ইংরেজি হলো পসিবল তাহলে ইজ ইট পসিবল এটুকু পরিবর্তন হবে ফর্মুলার পরিবর্তনের সাথে সাথে বাকি অংশটুকু থাকবে অপরিবর্তন তাহলে পুরো ইংরেজি সেন্টেন্সটা কি দাঁড়ালো ইজ ইট পসিবল টু লার্ন ইংলিশ বাই এফ এম মেথড উইদাউট লার্নিং গ্রামার এই কোয়েশ্চেনটিকে ওয়াজ আই ড্যাশ ফর্মুলার মাধ্যমে এই পাশ থেকে কে ইংরেজিতে রূপান্তরিত করতে পারবে ওয়াজ ইট পসিবল টু লার্ন ইংলিশ বাই এফ এম মেথড উইদাউট লার্নিং গ্রামার সেলাই বি ড্যাশ ফর্মুলার মাধ্যমে কে ইংরেজি করতে পারবে তুমি বলো উইল ইট বি পসিবল টু লার্ন ইংলিশ বাই এফ এম মেথড উইদাউট লার্নিং গ্রামার রাইট এবার হ্যাভ আই বিন ড্যাশ ফর্মুলার মাধ্যমে তাহলে কোয়েশ্চেনটি কি হবে তুমি বলো দেখি হ্যাজ ইট বিন পসিবল টু লার্ন ইংলিশ বাই এফ এম মেথড উইদাউট লার্নিং গ্রামার গুড এবার এম আই বিং ড্যাশ ফর্মুলার মাধ্যমে কে ইংরেজি করতে পারবে এদিক থেকে বলো দেখি ইজ ইট বিং পসিবল টু লার্ন ইংলিশ বাই এফ এম মেথড উইদাউট লার্নিং গ্রামার এবার ওয়াজ আই বিং ড্যাশ ফর্মুলার মাধ্যমে এ পাশ থেকে কে কোয়েশ্চেন করতে পারবে হ্যাঁ তুমি বলো দেখি ওয়াজ ইট বিং পসিবল টু লার্ন ইংলিশ বাই এফ এম মেথড উইদাউট লার্নিং গ্রামার এতক্ষণ আমরা বাংলা বাক্যের শেষ শব্দটি যদি নন ভার হয় তাহলে সেটিকে কিভাবে অ্যাফারমেটিভ কোয়েশ্চেনে রূপান্তরিত করতে হয় সেটা আমরা শিখলাম দেখলাম বুঝলাম কে বলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের জন্য রইল আমার একটি ছোট্ট পরামর্শ মনে রাখবে তোমাকে হতেই হবে সফল যেতে হবে বহু দূর তাই তো এফ এম ম্যাথড শেখো হবে মেধাবী হবে জ্ঞানী হবে মেধাবী মানব সম্পদ মনে রাখবে গ্রামার আগে নয় আগে ভাষা আর মাতৃভাষা বাংলাকে মাধ্যম ধরে ইংলিশ শিখলে তুমি একদিকে যেমন হবে গ্রামারের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত তেমনি হবে তুমি গর্বিত এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকায় তোমাদের ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠান তোমাদের কাছে কেমন লাগলো তা আমাদের জানাতে পারো আমাদের সাথে যোগাযোগ করার ঠিকানা এফ এম টাওয়ার এক বাই এক পূর্ব রাজাবাজার ফার্ম গেট ঢাকা মেইল করতে পারো এফ ই আর ও জেড এম ইউ কে ইউ এল ডট এফ এম 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 ই টি এইচ ও ডি অ্যাট দা রেট জিমেইল ডট কম ফোন করতে পারো জিরো ওয়ান সেভেন থ্রি ডাবল জিরো ফাইভ জিরো টু ডাবল জিরো ওয়েবসাইট থেকে আমাদের অন্যান্য শাখার ঠিকানা জানতে ভিজিট করতে পারো ডাব্লিউ 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 ডট এফ এম মেথড বিডি ডট কম শিক্ষার্থী বন্ধুরা আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল আশা করি ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে নিজেকে সমৃদ্ধ মানব সম্পদে পরিণত করার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে মানব সম্পদ করার আন্দোলন